सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल क्रिएटिव स्पेस और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए हर पेरेंट को ये जानने के लिए समझने के लिए एंड वी हैव एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनको बहुत साल का तजुर्बा है डॉक्टर बर्नाली थैंक यू सो मच डॉक्टर बर्नाली फॉर डूइंग दिस फॉर क्रिएटिव स्पेस एंड वेलकम प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ uh thank you neha uh, for inviting me to talk to your viewers um you know why i was happy to accept your invitation is that my mission in life is to give back a near normal life to every asthmatic child so when we come to our clinic of course uh we see a whole lot of other children with other diseases but the children with asthma their lungs remain the heart of my practice yes and um how sweet of you uh, that you're doing this selflessly for my channel and helping and collaborating with me uh and now moving on to the questions uh, dr banali the very basic the very first question would be what exactly is asthma kya hota hai ek asthma exactly uh Uh, that's a very good way to begin to start at the very beginning, uh, like A B C. Right. So instead of jumping into uh, what we can do, is we should know what it is. Yeah. So asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. It is an obstructive airway disease where mm-hmm. the obstruction is reversible. So I have said a lot of things. A chronic. What is yes. chronic? The diseases can be acute and chronic. <clears throat> acute meaning, hua or nikal gaya. Uske baad nahi hua. Like your dengue fever, like your typhoid, like your viral fever. <clears throat> it doesn't stay on and on. Yes, it can come back again. <clears throat> Where is it? Asthma. I said it's a chronic inflammatory disease. Yeah. Inflammation means redness and swelling. Inflammation mm-hmm. anywhere. अगर आई गेट अ बॉइल वहां भी रेडनेस स्वेलिंग होता है अगर थोड़ा फुंसी होता है दैट इज ऑल्सो एन इंफ्लोमेटरी डिजीज बिकॉज वहां भी लाली और सोच होता है बट दैट्स एन अक्यूट व्हाट हैपेंस आई ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर दिस टॉक सो आई गॉट द मॉडल्स ऑफ द एयरवेज सो दैट इट इज और वो हम सोचते हैं कि वो लंग्स की बीमारी है नो एक्चुअली वो एयरवेज लंग्स में हमारे ऊपर से जो हवा की नाली है वो पहले बड़ी है ट्रेक किया फिर ब्रॉन्क आए फिर ब्रॉन्क्यूल फिर जो छोटे छोटे एयरवेज रहते हैं एयरवे mm-hmm. की क्रॉनिक बीमारी है क्रॉनिक इंफ्लेमेशन से मतलब है ये नॉर्मल एयरवे है ओके दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन दिस इज द मसल इन एस्तमा क्या होता है ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इट्स Like an angry individual, red and swollen. Okay, and ये रहता है. That's why we say it's a chronic inflammatory disease. अगर ये ही individual who has a chronic inflammatory airway gets exposed to triggers, हम उसके बारे में बात में बात करेंगे. Then this is what happens: is that the airway gets narrowed. There is secretion. और ये मसल में स्पैसम होते हैं तो अक्सर जब हम होते हैं दमा और एस्मा पीपल परसीव इट एज ब्रेथलेसनेस बट इट्स नॉट दैट ऑल एस्मेटिक्स नीड टू बी ब्रेथलेस टू बी डायग्नोज टू बी एस्मा क्रॉनिक इंफ्लेमेशन ये जेनेटिक प्रिपोनसिटी है मीनिंग सबको नहीं होता तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मीनिंग it runs in family all these allergic diseases run in family so agar koi bachcha mere paas with asthma symptoms aata hai my next question would be mummy daddy ke family mein which can be their parents their mama chacha masi bua uh, cousins sisters uh, they have any allergic disease and it is reversible meaning ye nahi hai ki obstruction ho gaya तो लाइफ लॉन्ग ये ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा नो वेन आई यूज दर्म कॉल रिवर्सिबल रिवर्सिबल मीनिंग 
I would take this opportunity to tell you is that asthma is the commonest chronic disorder of childhood. There and it is logo ko lagta hai ki bachcho mein dama nahi hota. That is the biggest myth. Globally, there are about 300 million asthmatics, of which 150 million are children. Every oh other asthmatic in this world is a child. Okay? And in India, approximately 8 to 10 percent of our children have asthma, meaning, given the population of our country, we probably have the largest number of asthmatic children in the world. Oh my God, that's a huge number, Dr. Barnali. Really, thank you for shedding huge light on this aspect, really. Thank you. That is the reason for, uh, you know, uh, uh, accepting. And I thought this is an opportunity to meet more people who may be curious to know about the disease. They're, uh, you know, when, when I'm talking, they might actually think, oh my God, my child may be actually having asthma. And then they can ask their child's doctor uh, as to, you know, could this be asthma? A lot of time, a lot of parents who come to me say that, you know, we actually asked our doctor that, could this be asthma? So you see parents are reading, people are becoming aware, the internet has made it possible. Uh, yeah. So, but I would say instead of Googling, you should yeah. listen to experts, um, you know, um, which may be either live, your own doctors, or hear uh, from it. So instead of just, just Googling and getting nervous, and sometimes people have Googled and they actually asked me that, could this be, and they named some sinister disease. Oh, exactly my point why I take uh, this vlog. Exactly my point. Please ask the industry experts directly. There is help available. Please approach them. Yes. <laughs> so, uh, Dr. Banali, now my next question would be, Kaun se umra se ek uh, bachche mein asthma develop ho sakta hai? So, ya fir early signs kya ho sakti hai ek bachche mein? What uh, would you like to say on this? Again, a very, very good question. The younger the age, mm -hmm. suppose somebody, you know, it's a two-month or a three-month-old child, the more guarded I would be about labeling them as asthma. Mm -hmm. So, when mm -hmm. asthma, ke mein hai, you know? so, the whole pediatric gamut of asthma ka age division is under five, okay? 5 to 11, okay. or 6 to 11, mm -hmm. and over 11. Jo okay. ele over 11 years asthmatic, rehte hai, unka treatment, unka diagnosis, bilkul adult asthmatics ki tarah hota hai. Challenge okay. rehta hai under 5 mein. Because if they are more than 5, they are 6 years old, we mm -hmm. can do some tests which is called pulmonary function tests. Mm -hmm. But usse chote bachche wo kar nahi paate. So you ask me, what is the youngest age? I would say the youngest age that they can present early also. But the mm. youngest age when I would be sure-footed to label it as an under five visa with a high mm. probability asthma is one who has had three episodes of chesty cough taking long to settle by mm -hmm. long I mean more than 10 days this child may have had some wheeze that the parents have heard wheeze is a CT jaisi aabaz when the air is narrow when there is no air if 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 there is no air so similarly, the airways are narrowed. Then, mm -hmm. airways se jab hawa nikalti hai, to ek city jaise bachti hai. You know, mainly jab saas chhodte hai. There is inspiration mm -hmm. and expiration. Mm -hmm. Expiratory waves, you know. In the initial beat, bit you'll have only expiratory. Baad mein wo inspiration, expiration. Dono mein hoda. So, city jaise awaj. Three, that the child 
has been having recurrent episodes of ye jo khansi hai asthma ki khansi is typical early morning khansi on oh. running khansi when exposed to triggers so when the parent tells me that my child has recurrent episodes of cough i would say kitni baar ho gaye hai pichle saal the moment they say panch che baar mostly they will say har mahine ya har che hafte i made a note in my prescription pad uh, you know my prescription pad just doesn't have medicines it has the whole history so that mm. everything is documented and kudrati ye asthma sun ke agar wo kisi aur colleague ke paas jaye uh, for a second opinion at least that colleague sees that she has documented everything so is to um, so you know it, it's best not to go against the diagnosis because hum is bachche ko phir nuksan pahuncha rahe hain correct uh, so coming back to the chesty recurrent chest cough is variable variable meaning agar koi bhi parent mere ko bolta hai jis din se janma us din se khansi ho raha hai then i say phir se soch ke bataiye उसने दिन दिन से नहीं 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 हर छह हफ्ते होता है बिकॉज यू सी पेरेंट्स वांट टू मेक इट ड्रामेटिक बट वी नीड टू दे डोंट नो राइट सो वी हैव टू हैव पेशेंट्स टू टेक अ गुड हिस्ट्री सो द हिस्ट्री इज दैट पूरे दिन में सही सेम खासता है क्या देन एंड आई डोंट पुट वर्ड्स इनटू द माउथ बट व्हाट आई एम वेटिंग टू हियर इज कि सुबह सुबह ज्यादा खांसता है ये जब आता है ना तब खांसता है या रोता है हंसता है तो खांसता है बिकॉज रोना हंसना इन अ इनफेंट इज लाइक खेलना इट्स एक्सरसाइज राइट लाफिंग एक्सरसाइज विद बिगर चिल्ड्रन इट्स व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम गेम सीज कॉमिंग और दिल से हम मंदिर गए थे और वहां काफी अगरबत्तियां हो रहे थे तो वो बच्चा खांसने लग गया सो एक्सपोजर टू ट्रिगर्स ओके या हम हॉलीडे में गए थे और जैसे होटल के कमरे में गए तो कुछ यू सी इन मस्ती वेदर एक ट्रिगर सो फिर उसको खांसी हो गया सो वॉट आई एम फाइंडिंग इज वेरिएबल कि हर रोज नहीं रहता दिन में सेम नहीं रहता ट्रिगर्स है yes. खांसी होता है तो लंगी लंबा रहता है कभी कभी सीटी जैसे आवाज सुनने को मिलता है uh, कभी कभी ब्रेथलेसनेस होता है दे से पेट उड़ता है ह्यूर इन पुणे इन महाराष्ट्र दे से पोट उड़ता है सो पेट उसका उड़ता है और दे विल से कि यहाँ गड्ढा पड़ रहा है यू नो वेन दे आर टेकिंग सो दैट इज पासिंग थ्रू अक्यूट फ्लेरा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू देम वुड बी सो दीज आर दिमटम्स पांच से छह महीने तक आई हैव टू गो इन टू डिटेल्स बिकॉज दे आर अंडर फाइव वीजर्स एंड फिर हम उनको बताते हैं हाई प्रोबेबिलिटी एस्मा मीडियम प्रोबेबिलिटी एस्मा लो प्रोबेबिलिटी एस्मा और हाई प्रोबेबिलिटी जिनके ये मल्टीपल ट्रिगर से हो रहे हैं लंबा टाइम लग रहा है बाकी एलर्जिक डिजीजेस भी हैं कि उनका स्किन बहुत ड्राई है ये उनको छीके आ रही हैं एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फैमिली हिस्ट्री यू नो देखा हमारे देश में फैमिली uh, हिस्ट्री लोग बहुत खिंचाते हैं देने में तो फिर मैं ये दबाव नहीं डालती तो फिर मैं हंस के बोलती हूँ कि नो प्रॉब्लम हम आपके बच्चे का ट्रीट करेंगे पर मैं थोड़े अंधेरे में पत्थर फेंक रही हूँ अगर आप मेरे को ये बता दोगे तो मेरे को इलाज करने में मदद होगा फिर नो प्रॉब्लम इस टाइम आपको पता नहीं अगली बार जब आएंगे मुझे बता देना और मेरा प्रैक्टिस इज रेफरल सेंटर फॉर एस्मा पूरे स्टेट से बच्चे आते हैं दूसरे स्टेट से भी आते हैं आई मीन आई फील एम ग्रेट आई मीन लाइक एम ब्लेस्ड दैट दे एक्चुअली चूज टू बी हेल्प बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नाइनटी परसेंट फैमिलीज जिन्होंने पहली बार बोला एंड आई राइट फैमिली हिस्ट्री नॉट फोर्थ कमिंग आई डोंट से फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव नाइन्टी परसेंट ऑफ दैम नेक्स्ट टाइम जब आते हैं वो बोलते हैं कि हम आपने पूछा था ना मैं तब तक भूल भी गई क्योंकि मैंने तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जैसे एक्चुअली मेरी मम्मी ने बोला जब मैं छोटा था मुझे ऐसे होता था पर तब लोगों को एस्मा के बारे में नहीं पता था या हमें डॉक्टर ने बताया था कि पांच साल तक होता है फिर ठीक हो जाता है वो तो एक बहुत बड़ी गलती है अनलिस इन आई टिक ऑल द बॉक्सेज इन माई हेड हाउ डू आई विथ कॉन्फिडेंस टेल दैम 
that your child has asthma and I need to treat him in this particular way. Right, right. Agreed. Now, following this question, what you explained in detail so much, I quickly have two questions in my mind. One is this, that is it always genetic? Is it family history necessary for a child to have asthma? Or a child can pick up from birth or can be can develop as the child grows ye ek question hoga and secondly uh, hamare indian culture mein jab bachcha hota hai to wo kya bolte hain hum smoke dete dhuri jo bolte hain jab bachcha paida hota hai to bahut baar bachche ko wo smoke dete hain you know of various uh, different kinds usse bhi develop ho sakta hai asthma uh, ye two questions hai well in most times to the tune of 99% times we family history is positive but okay. there could be that 1% time is that there could be so many triggers that this child is exposed to dhool dhua from birth this child's grandfather smokes this child uh, you know uh, uh, stays in a farm where the cattle can also move in this hmm. child stays close to the national highway and there is a huge truckload density like <clears throat> so you know there is smoking there is other smoke or this in this household uh, they in the rural say setup they have their kitchen inside and you're using hmm. biomass fuel uh, you know gutti lakdi se aap jala ke chuha chula jala rahe hain so with all these multiple triggers, can we have asthma? Uh, it mm -hmm. is a hypothetical situation, but nowadays they say if we have like a mother who's had a caesarean and a mother who is not breastfeeding uh, in a household which is close to the highway, in a house which has wet walls and there is fungus, in a household where the kitchen is open and where there is a smoker, this child has got all the possible triggers. Hmm. So there is a hypothetical situation that this child may just have asthma without the family history. All right. All right. So again, this dhul dhua jo aap bol rahe hai na, this is also, ours is such a vast country with so hmm. much of cultural differences. We actually don't see it in many states. Hmm. We see Maharashtra and hmm. I actually go ahead and I tell parents that besan peet se malish nahi karna, naak taan mein tel nahi dalna, dhul dhua nahi karna. Mm -hmm. Only breast milk and that is it. You know? Okay. So, okay. Thank you for so, clearing that. Yeah, Dr. Banali. And you know, ye jo kachwa chhaap agar bati hai na, ah. kachwa chhaap agar bati, particulate matter and all the other organic compounds are equivalent to 100 cigarettes. So oh if you God. have, yes, and you know, it, it, it's an inter, it's a, the, these are published studies. Yemira, I'm not just taking it out of a magician's hat and telling yeah, you. Yeah, that. yeah. It yeah. is a published study because I was actually involved in the pollution and allergic diseases, Indian Academy of Pediatrics, the consensus statement. Tha. So I was one of the, writers for it like you know india indian academy of pediatrics ke, uh, mm -hmm. asthma module yeah, under five visas ke module i've actually been in the writing committee for all the modules uh, so mm -hmm. when we were doing the allergic disease we actually so i write no other bhakti because sometimes mother says i'm not able to control this child's thing and then i say that many and then the mother looks at the father and then she says that my mother-in-law is that. Then the father says, ma'am, can you write it on your prescription? No, agarbatti, hum apni mami ko ja dikha denge. So, agarbatti also particulate matter, you know, uh, and uh, all these organic compounds, the gases, mm -hmm. they are extremely harmful for the uh, airways, jinko uh, asthma ki tendency hai. All right. 
ओके ओके थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट और मैंने एक और ब्लॉग लिया था ऑन इंडोर एयर पोल्यूशन बाय डॉक्टर कोमल कीर्ति आपटे तो फॉर ऑल द व्यूअर्स प्लीज वो भी आप जाके ब्लॉग देखी है शी इज ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम थिंग एंड सेम थिंग शी एज सेट अगरबत्ती या कोई भी स्मोक घर पे भी काफी चीजों को ट्रिगर कर सकते हैं सो डॉक्टर बर्नाली थैंक यू अगेन फॉर मार्किंग दिस पॉइंट या ओके एंड अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि इज देर एनी नीड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग टू डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे अभी बाहर टेस्ट आते हैं टू ऑल द पेरेंट्स आउट देर जो शायद मीनू डॉक्टर को अप्रोच अभी नहीं करे बट एक एलर्जी टेस्ट ले लेते हैं क्या इससे पता चलता है कि कितने अलग टाइप्स ऑफ एलर्जीज है बच्चों में वॉट डू हैव टू से ऑन दैट आई थिंक यू आर आस्किंग ब्रिलियन क्वेश्चन Uh, because they can make such a lot of difference to the understanding of the disease yeah. by the viewers is that first asthma is a clinical diagnosis allergy tests bahut prakar ke hote hain log karwa ke hamare paas aa jate hain bolte hain ma'am dekho allergy testing kar liya and they do ek kabhi wo rehta hai टोटल आईजीई टोटल आईजीई तो एलर्जी टेस्टिंग माना ही नहीं जाता एलर्जी टेस्टिंग यस सो एलर्जी टेस्टिंग दो प्रकार के होते हैं एक स्किन प्रिक टेस्ट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो कि एलर्जिस्ट खुद करते हैं ओके और इन एलर्जी क्लिनिक किया जाता है टू द अदर ब्लड टेस्ट आर ऑल्सो टू टाइम्स दिस एलाइजा विच इज नॉट अ गुड टेस्ट वो सीरम स्पेसिफिक आईजी करते हैं एक पेडिया टॉप है विच इज अ रिलायबल टेस्ट नाउ एलर्जी टेस्टिंग ओनली शोज सेंसिटाइजेशन है एलर्जी टेस्टिंग डज नॉट टेल यू दैट इसकी ये डिजीज इस एलर्जन के कारण से है इन यस सो व्हेन दे डू द एलाइजा एंड दे कम एंड दे शो सब में थ्री प्लस फोर प्लस खाने की उस बच्चे को खिलाओ ही क्या ये तो जब चावल खाता है या ये खाता है इसको तो कोई तकलीफ नहीं होता इसमें थ्री प्लस फोर प्लस क्यों है सो दैट इज इट डू नॉट गो फॉर दीज सीरियस स्पेसिफिक आई आजकल बहुत सारे लेबोरेटरी ये तो एक गिमिक हो गया सोचो कि फूड पैनल एरो एलर्जिक पैनल ये पैनल वो पैनल टेस्टिंग एंड पेरेंट्स आर सो डेस्परेट दे फील ये करके जाते हैं सो दीज आर नॉट एंड टू टेल यू ट्रूथफुली अगर इन द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब अगर हमें नहीं मिल रहा जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं रेस्पॉन्स देन आई माइट वॉन्ट टू डू एन एलर्जिन टेस्टिंग कि कुछ ऐसा एलर्जन तो नहीं है जिस जो है इसके बच्चे को तकलीफ दे रहा है बट uh, uh, उसके खिलाफ वी नीड टू डू समथिंग नाउ द कॉमनेस्ट एलर्जन इज हाउस डस्ट माइंड द कॉमनेस्ट एलर्जन इज कॉकरोच सो उन लोगों सो वी कैन डू अवॉइड इन सेंट राइट बिकॉज नॉट एवरी एलर्जन टेस्टिंग लेंस ऑफ नीडिंग इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी का भी सम एलर्जिस आर यू नो मिस यूजिंग इट दे डू अ कॉकटेल इम्यूनोथेरेपी की चलो दस निकल गए हैं ऐसा नहीं होता वेन दे सो मोनो इम्यूनोथेरेपी और यू नो एट द मोस्ट टू एलर्जन के और बच्चों में कॉमन ट्रिगर वायरल इन्फेक्शन है कहाँ से वायरल इन्फेक्शन की वो तो एलर्जन ही नहीं है वो कुछ दिखाएगा क्या नो दी अदर कॉमन ट्रिगर इस ये जो क्लाउड कवर है अभी यू नो विल इट चेंज सीजनल वेरिएशन विल इट शो नो नाउ वन एलर्जन व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज एरो एलर्जन जैसे कि ग्रास वी देयर आर सम पोलेंस व्हिच कैन ट्रिगर एंड वी नीड टू नो जैसे किसी के घर में बच्चा है एस्मा एंड उस परिवार में पहले से डॉग्स हैं राइट एंड फिर फैमिली में टसल हो रहा है कि ये डॉग है करके ऐसा हो रहा इट मे नॉट बी बट दैट फैमिली प्रोबेबली इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट देन कैन यू डू फॉर द यू नो लाइक द एलर्जन फॉर द डॉग और फॉर द कैट एंड 
एंड इफ इट इज नेगेटिव दे ही साय ऑफ रिलीफ कि इसके कारण तो नहीं है यू नो सो एंड ऑल दो लाइक अ पेट एक्चुअली इज इमोशनली इतना काम करता है बच्चों के लिए परिवार के लिए अभी वही है कि हम एलर्जन के पीछे भाग रहे तो ट्रिगर तो बहुत कुछ है स्ट्रॉन्ग स्मेल है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाएगा कोई तो पर्सन कैन हैव यू नो थिंग वायरल इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग स्मेल एक्सरसाइज डू यू टेल अ चाइल्ड फ्रॉम स्टॉपिंग एक्सरसाइज नो यू नीड टू कंट्रोल दी एसमा सो वेल कि वो बच्चा खेल सके हर बच्चे की तरह यू नो नाइस यस एक्चुअली सो ट्रू एंड Hence this blog to create awareness, guys. Please approach the industry expert. खुद आप decision मत लीजिए कि pet के वजह से हुआ है या there are other things. Please ask the doctor. And mask the allergy testing मत करवा लो. Yeah. You know one of one of the sad thing is कि ये करते हैं Eliza test. Okay, blood test. And फिर उसमें out of the fifty food पदार forty five में three plus four plus and um, so they come to me not to treat asthma but they say kya khila hai oh my god so i think i said ye dene se kabhi koi takleef hua hai kisne bachpan se kha raha hai so i said de do sir let us manage asthma properly fir dekha jayega yeah, yeah true true okay now um mujhe mera next question aisa hoga ki um if somebody has an asthma to alag alag type ke inhalers milte hain so what are those different types of inhalers i mean if you can shed some light okay. on that yeah uh, i am happy that you came straight to inhaler ladies and gentlemen mm-hmm. the main stay of asthma treatment is inhale corticosteroids which has to go by the inhale route which is a inhale right yeah so so ek जो हमें इस सोच इस इंफ्लमेशन को दबाएगा विच इज द मेन इनहेलर एंड दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलर इनहेल राइट सो विच इज द इनहेल कॉर्टिकोस्टीरोड अभी आप इनहेल कॉर्टिकोस्टीरोड सुन के घबरा मत जाना क्योंकि ये जो दवाई है माइक्रोग्राम में जाती है ये जो दवाई है जहां हमें चाहिए वही जाती है एयर में सारे बॉडी पे नहीं घूम रही है सो so, हमें कम चाहिए माइक्रोग्राम में जहां चाहिए वहां जाती है तो साइड इफेक्ट सही होते और इफेक्टिव भी जल्दी होता है अदर इनहेलर इज द रिलीवर ये वाले जब okay. ऐसे टाइट uh, हो जाता है नैरो सी दिस दिस इज एंड सी दिस यहां से हवा नहीं क्रॉस हो रहा सो दिस चाइल्ड कुड बी ब्रेथलेस दिस चाइल्ड कुड बी कॉफिंग राइट सो तब हमें इसके इसको खोल के ये बनाना है एंड दैट इन इज अ रिलीवर रिलीवर्स क्या रहते हैं रिलीवर्स ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं व्हाट इज ब्रोंकोडायलेटर्स दीज आर ब्रोंकियोल्स उनको खोलने वाली दवाई का नाम है ब्रोंकोडायलेटर्स राइट सो ब्रोंकोडायलेटर्स आर आल्सो इन इनहेल्ड फॉर्म ना यू कैन आस्क मी दैट जब होता है विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क and a lot of people misuse is that agar ye khol hi sakte hain so uh, why not use a nebulizer kyunki hum clinic mein jaate hain to hamare doctor nebulizer dete hain ya koi aap bolenge ki humne to nebulizer khareed liya hai taki is stage pe na ho yes so then i have a very important message please please never use nebulizer at all nebulizer is your doctor to use a nebulizer to give the reliever medication jab aapke bacche ka with the breathlessness oxygen saturation bhi 95 se kam ho gaya hai tab wo oxygen ke sath wo nebulizer ko chalayenge aap ghar mein wo kar sakte hain kya no okay uh, so as far as asthma goes there are certain diseases where there are certain drugs jo sirf nebulized form mein hi milte hain उन्हें सो दो आर अलाउड बट फॉर एस्थमा नो होम नेबलाइजेशन एट ऑल सेकेंड थिंग यू माइट से दैट ओके मैं अगर दे दू तो माई थिंग टू यू वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंट्रोलर ड्रग 
controller drug would be given for a long time. The hmm. reliever drug is like the dhakka star. Aapki gaadi band pad gai, aapne dhakka lagaya, wo gaadi chal pad. Uske baat aap har roz dhakka lagate hai kya na? Agar aap har roz dhakka lagayenge, then the engine will cease. So, and even in the reliever medication, agar aap nebulization de se dete hai, to aap bohat zyada side effects de rahe hai, kyunki wo 2.5 milligram hai, aur aapka inhaler 100 माइक्रोग्राम का है 100 माइक्रोग्राम अगर आप टू डोजेस देंगे तो वो 200 माइक्रोग्राम होगा और अगर आप इनहेलर देंगे तो वो 5 मिलीग्राम होगा और इतना सारा ड्रग डिपॉजिट हो जाएगा एंड देन दिस चाइल्ड कैन हैव धक-धक-धक और पैल्पिटेशंस एंड ट्रेमर्स एंड फिर आपको लगेगा कि मेरे बच्चे को इलाज के कारण से ये प्रॉब्लम हो गया सो it is best to always use a inhaler with a device now what do i mean by this is that a inhaler should never be used by itself inhaler should always be used with a spacer device because spacer is a holding chamber so ye sirf bachcho ke liye nahi hai ये बढ़ो के लिए भी है कि अगर आप इनहेलर इस्तेमाल करते हैं यूज इट विद स्पेसर और देर इज अव काइंड ऑफ इनहेलर विच इज कॉल्ड द ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर विच यू कैन यूज विदाउट द द स्पेसर सो जो अंडर फोर के बच्चे रहते हैं तो hmm. उनके स्पेसर के सामने एक मास्क भी दिया जाता है तो वो फिर मास स्पेसर इनहेलर रहता है और जैसे चार साल के ऊपर जाते हैं हम मास कटा देते हैं और स्पेसर और इनहेलर रहता है कभी कभी दस साल के बच्चे हमारे पास आते हैं एंड दे हैव द स्पेसर विद द मास एंड दे से दैट द एस्मा इज नाउ नो मोर गेटिंग कंट्रोल सो वी थॉट यू कम दैट इज बिकॉज द डिवाइस इज इन सो इनहेलर सही होना चाहिए डिवाइस इनहेलर सही होना चाहिए and most important is technique sahi hona chahiye because agar technique sahi nahi hai to jab hamare patients hum uh, you know follow ups mein aake bolte hain ki you know uh, thank you very much ma'am idhar aane ke baad theek ho gaye i never take the full credit i say yes it was my knowledge which diagnosed and prescribed the right thing it was my staff which taught you how to do but it is you who is giving it regularly and correctly so it's a team and one third one third one third credit sab ko jata hai so technique is very important and every yeah. time when they come back we need to check on the technique again to see ki ye sahi to kar rahe hain correct and to all the viewers dr barnali ki khud ki youtube channel pe she has shown she has actually demonstrated how to use the inhaler jo maine dekhe hai wo videos so agar aapko chahiye to please aap unka channel dekhiye i will send the link in the description and you can see how it is correctly done